Yohan, have you been able to reflect on kind of how crazy your season's been that you got called up from double A and now you're starting in a playoff game? Sin duda ha sido, tenía tiempo para reflexionar en lo que ha sido tu temporada en Grandes Ligas, porque obviamente te llamaron desde doble A, en lo que ha sido esta aventura. Eh, bueno, primeramente gracias a Dios porque eh, me ha dado la oportunidad de estar aquí, después al equipo eh, y también desde que llegué, o sea, el equipo eh, me ha recibido con los brazos abiertos, eh, siempre una buena vibra, eh, siempre eh, contento, feliz, de verdad que es una familia, de verdad que me encanta, es un equipo ganador. Um, well, first and foremost, uh, I would like to thank God and the Phillies for the opportunity. You know, this is huge for me. Everyone has been very welcoming. Um, from the first day I got to a clubhouse, everyone welcomed me with open arms. Um, it's been a really good vibe from the beginning, and I'm very happy here. You know, that's, uh, I, you know I, I can't lie about that. I'm very, very happy here, and uh, this feels like a family to me. On the left. Sorry, right. Johan. Eh, en algún momento cuando eras pequeño soñaste estar en, jugando en Grandes Ligas y jugar aquí en una postemporada. Y háblanos un poquito de ese sueño. Uh, so the question is, do you, when you were a kid, did you ever dream about, you know, playing a postseason game like this one? Can you talk about, you know, like what that dream was like? Cuando estaba pequeño eh, siempre me ha gustado jugar pelota y eh, de verdad que eh, La meta siempre ha sido jugar en Grandes Ligas, ya que yo jugaba PlayStation eh, con estos jugadores, mayormente de Grandes Ligas y eso, y de verdad que para mí un sueño estar aquí. Yeah, I mean, my, my goal as a kid was always to make it to the big leagues. Even when I played PlayStation, you know, like I would put myself in the game and be like, you know, one day I'm going to be there. And uh, honestly, it's a dream come true for me to be here. Third round, right? Yeah, if you could speak to the impact your defense has on maybe the confidence the pitchers have, you know, behind you, and then also to just your other outfielders. ¿Tú te has dado cuenta del impacto que tú has tenido defensivamente en este equipo y lo cómodo que se sienten los pitchers sabiendo que tú estás allá atrás buscando todo ese fly que, que le baten? Generalmente, eh, aquí nosotros todos estamos aquí, estamos aquí para nosotros ayudar a nuestro equipo a ganar juegos. De verdad que este es un tremendo equipo. Este equipo Como dije al principio, es una familia y, y aquí todos nos sentimos cómodos, contentos, felices, eh, siempre apoyándonos uno al otro. Y de verdad que lo más importante al final del día es ganar. O sea, a mí no me gusta perder y, y, y yo salgo ahí siempre a dar 100% de mí a la práctica, en el juego, sin importar qué, para ayudar a mi equipo a ganar. Um, you know, just I, honestly, I, I, help, I, help, um, I help my team win. Uh, and I love helping my team win. Uh, this, as you know, it's a great, great team. We, we have a winning team here, winning culture. Um, the support that I've been receiving from day one, you know, from my teammates has been awesome. Um, I can tell you that I hate losing, so I'm going to try my hardest to help the pitcher and my teammates out to win games, because at the end of the day, that's what it's all about, to win games. I just had a follow-up question to the one before mine. Just what team were you playing as in video games, and who was your favorite player? Dice que quieres saber la pregunta que tú decías que tú jugabas en videojuegos y te ponías en una situación como si tú eras un gran liga cuando estabas chiquito. ¿Con qué equipo jugabas tú? Uh, y en que, como en qué posición eras, todo eso, qué jugador, qué jugador, qué, qué más te gustaba jugar y todo eso. Eh, yo jugaba con mis hermanos PlayStation y eh, siempre me ha gustado jugar con, con Albert Pujol. De verdad que es, ha sido para nosotros eh, algo increíble ver a Albert Pujol lograr todo lo que ha hecho y de verdad que es una imperación para cada uno de nosotros. Um, so I would play with my, with my siblings. Uh, PlayStation, you know, um, someone I really, really liked playing with was Albert Pujols. He's always been an inspiration to me and honestly the whole country, you know, my whole family, the whole country, um, because the achievements that he's made in his career are unbelievable. Back in the middle, Destiny. Just to follow up on the PlayStation questions, when you did play, did you create a player and did you turn up the defense to 99? Hay que saber si tú cuando jugabas PlayStation, tú creas tu propio jugador, o sea, te creas a, a tu persona y te ponías la defensa al máximo. Sí, yo lo llegué a hacer muchísimo. Sí, le, lo llegué a hacer, eh, llegué a crear mucho eh, outfield, center field. Eh, me ponía a correr mucho, defender mucho, mucho contacto, mucho poder. 
eh, todo lo llenaba al máximo en 99. Um, yes, yes, uh, I actually created, uh, you know, my, my own character multiple times. And uh, I, so I would always, you know, put me as, a, as an outfielder, you know, mostly as a center fielder. And I would make sure every single time that the speed, the defense, the contact and the power were always 99. And Third row. Uh, Johan, do you feel the games speeding up in the postseason or being any bigger? And do you have to remind yourself to sort of relax each at bat or when you're in the defensive side? ¿Tú sientes que el juego se te acelera como estás allá afuera? ¿Se te hace el momento mucho más grande de lo que es? ¿O cómo te tranquilizas tú? ¿Cómo estás tú en turno al bate? ¿Cómo estás defendiendo? ¿Cómo, cómo controlas tus situaciones? Realmente a mí me encanta eh, eh, jugar con mucha fanaticada y realmente que. La fanática de Filadelfia es una fanática de trizante, siempre nos apoyan desde el primer picheo, siempre están ahí, siempre apoyándonos siempre y de verdad que eso a mí me encanta y, y algo que a mí me encanta también, jugar con mucha fanática, de verdad que eh, me siento muy bien y, y yo salgo siempre al terreno a ayudar a mi equipo a ganar, eh, sin importar que pase. Uh, I mean, I always go out there to help my team win, you know, um, regardless of you know, what type of game or situation may be. Um, I can tell you that I enjoy playing with a lot of fans in the stadium. Um, the Philly fans do a really good job, you know, at making the environment electric, you know, and um, they bring a lot of energy, a lot of passion to a game, and that we feed off of that. Um, from the first pitch, you can see that the atmosphere in the stadium is electric at Citizens Bank Park, and it's all due to the fans. In the back, Destiny? Johan, Rob talks about all the time how he trusts you a lot against right-handed velocity specifically. Was there any adjustments that you made either in the minor leagues or in the majors that had led you to improve in that area? Who do you, who do you say that? Trust him? Rob. Rob, Rob. trusts him with right-handed velocity. Okay, thanks. Yeah, he said that Thompson said that he confía much in you when you're a pitcher derecho or a pitcher duro. Like, if you've done some adjustments in the minor leagues, you worked to confront a pitcher with a pitcher derecho. Eh, siempre, siempre salgo al terreno eh, en la práctica, al juego, no importa qué, siempre salgo al terreno a dar 100% de mí, eh, hacer mis ajustes también en el cage, eh, eh, trabajé con Hearing Coach allá en Liga Menores también, se llama Tales Henson, me ayudó bastante, eh, y de verdad que eh, siempre, 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 siempre lo hago, dar 100% de mí. Sin importar, no importa. Yo lo que quiero es ganar y ayudar a mi equipo a ganar. A mí no me gusta perder, yo, yo odio perder. No me gusta porque yo soy una persona que tiene mucha energía, le gusta brincar mucho y a mí no me gusta eh, perder, no lo odio. ¿El, el, el nombre del triple A? ¿cómo Tyler Henson. Tyler Henson. Uh -huh. um, I, I love giving my you know, 100% every single time I'm out there. You know, um, 100 percent effort you're going to see out of me every single time I'm out on the field. Um, I know that this is a game of adjustments, and I love making adjustments. You know, I really work with with our um, you know hitting coach in the minor leagues, Tyler Henson, and he you know like he helped me with my approach. You know, little things that I would have to tweak here and there, and that I owe you know I owe him big time you know for that. Um, and again, I am all about winning. I hate losing. And maybe it's because I, I have a lot of energy and I need to release that energy on the field. And I feel that, you know, by winning, I release energy. So, uh, again, it's, I'm a winning player and I just want to help this team win. We'll take our last question in the front here. Is there a specific center fielder you modeled yourself after defensively? Algún center fielder en particular que tú sigas el ejemplo de él o algo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Algún, algún center fielder en particular de quien tú sigues ejemplo, o sea, que a ti te gusta mucho cómo él juega, cómo tú más lo vas a seguir. Eh, mi pelotero favorito es Ronald Acuña. Eh, él jugaba center field, ahora pasó a Real Field, eh, pero me gusta cómo él juega, eh, juega duro, juega para ganar. Y eh, él, él, él es mi pelotero favorito. Um, so my, my favorite player is actually Ronald Acuña. You know, before he was a center fielder, now he's a right fielder. Um, but I love the way he plays. He plays hard. He plays to win. That's why he's my favorite player. Awesome. Thanks so much, guys.